pulau Sumba dihuni oleh beberapa kelompok budaya dan bahasa. Namun semua memiliki adat arsitektur yang sama. Animisme sangat kuat dalam masyarakat Sumba. Adat agama difokuskan pada Marapu. Marapu mencakup roh-roh orang meninggal dari tempat-tempat suci. Benda-benda pusaka dan instrumen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang berlawanan. Setelah mendapat imbuhan petik terbalik pa, pasola, pahola artinya menjadi permainan. Jadi pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu, agama lokal masyarakat Sumba. Permainan pasola diadakan pada empat kampung di Kabupaten Sumba Barat. Keempat kampung tersebut antara lain Kodi, Lamboya, Wonokata, dan Daura. Pelaksanaan pasola di keempat kampung ini dilakukan secara bergiliran, yaitu antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Sejarah menurut cerita rakyat Sumba. Pasola berawal dari seorang janda cantik bernama Rabu Kaba di kampung Waiwang. Rabu Kaba mempunyai seorang suami yang bernama Umbu Amalhu, salah satu pemimpin di kampung Waiwang. Selain Umbu Amalhu, ada dua orang pemimpin lainnya yang bernama Ngongotau Masusu dan Bayang Amalhu. Suatu saat, ketiga pemimpin ini memberitahu warga Waiwang bahwa mereka akan melaut, tetapi... Mereka pergi ke selatan pantai Sumba Barat untuk mengambil padi. Warga menanti tiga orang pemimpin tersebut dalam waktu yang lama. Namun mereka belum pulang juga ke kampungnya. Warga menyangka ketiga pemimpin mereka telah meninggal dunia. Sehingga warga pun mengadakan pertabungan dalam kedukaan itu. Janda cantik dari almarhum Umbudula. Rabu Kaba terjerat asmara dengan pedal gay parona yang berasal dari kampung Kodi. Namun keluarga dari Rabu Kaba dan pedal gay parona tidak menyetujui perkawinan mereka. Sehingga mereka mengadakan kawin lari. Pedal gay parona membawa janda tersebut ke kampung halamannya. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waiwang mengotau masusu. Bayang Amalhu dan Umbu Amalhu yang sebelumnya telah dianggap meninggal muncul kembali di kampung halamannya. Umbu Amalhu mencari istrinya yang telah dibawa oleh Teh Dagai Parono. Walaupun berhasil ditemukan warga Waiwang, Rabu Kaba yang telah memendam asmara dengan Teh Dagai Parona tidak ingin kembali. Kemudian Rabu Kaba meminta pertanggungjawaban Teh Dagai Parona untuk mengganti belis yang diterima dari keluarga Umbu Dula. Belis merupakan banyaknya nilai penghargaan pihak pengambil istri kepada calon istrinya, seperti pemberian kuda, sapi, kerbau, dan barang-barang berharga lainnya. Teh Dagai Parona lalu menyanggupinya dan membayar belis pengganti. Setelah seluruh belis dilunasi diadakanlah upacara perkawinan pasangan Rabu Kaba dengan Teh Dagai Parona pada akhir pesta pernikahan. Keluarga Umbu Dula berpesan kepada warga Waiwang agar mengadakan pesta nyali dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan janda cantik Rabu Kaba. Proses upacara pasola diawali dengan pelaksanaan adat nyale. Adat nyale adalah salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan. Yang ditandai dengan datangnya musim panen dan cacing laut yang melimpah di pinggir pantai. 
ada tersebut dilaksanakan pada waktu bulan Purnama dan cacing-cacing laut. Dalam bahasa setempat disebutnya lek keluar di tepi pantai. 3. Para ratu, pembuka suku, akan memprediksi saatnya lek keluar pada pagi hari. Setelah hari mulai terang, setelah nyale pertama didapat oleh ratu, nyale dibawa ke majelis para ratu untuk dibuktikan kebenarannya dan diteliti bentuk serta warnanya. Bila nyale tersebut gemuk, sehat, dan berwarna-warni, pertanda tahun tersebut akan mendapatkan kebaikan dan panen yang berhasil. Sebaliknya, bila nyale kurus dan rapuh akan didapatkan malapetaka. Setelah itu penangkapan nyale baru boleh dilakukan oleh masyarakat tanpa mendapatkan nyale. Pasola tidak dapat dilaksanakan. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas. Disaksikan oleh segenap warga dari kedua kelompok yang bertanding, masyarakat umum, dan wisatawan asing maupun lokal. Setiap kelompok terdiri atas lebih dari 100 pemuda bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berujung tumpul dan berdiameter kira-kira 1,5 cm, walaupun berujung tumpul. Permainan ini dapat memakan korban jiwa, kalau ada korban dalam pasola, menurut kepercayaan Marapu. Korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan dalam permainan pasola. Penonton dapat melihat secara langsung dua kelompok satria sumba yang sedang berhadap-hadapan, kemudian memacu kuda secara lincah sambil melesetkan lembing ke arah lawan. Selain itu, Para peserta pasola ini juga sangat tangkas menghindari terjangan tongkat yang dilempar oleh lawan. Derap kaki kuda yang menggemuruh di tanah lapang, suara ringkikan kuda, dan teriakan garang penunggangnya menjadi musik alami yang mengiringi permainan ini. Pekikan para penonton perempuan yang menyemangati para peserta pasola. Menambah suasana menjadi tegang dan menantang Pada saat pelaksanaan pasola Darah yang tercucur dianggap berkasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen Apabila terjadi kematian dalam permainan pasola Maka hal itu menandakan sebelumnya telah terjadi pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh warga pada tempat pelaksanaan pasola Manfaat pasola pasola tidak sekadar menjadi bentuk keramaian, tapi menjadi salah satu bentuk mengabdian dan aklamasi ketaatan kepada sang leluhurnya. Pasola merupakan kultur religius yang mengungkapkan inti religiositas agama marapu. Pasola menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola menggambarkan rasa syukur dan ekspresi kegembiraan masyarakat setempat karena hasil panen yang melimpah. Pasola dapat dijadikan tonggak kemajuan pariwisata Sumba. Karena atraksi budaya ini sudah diketahui banyak wisatawan mancanegara, hal ini terlihat dalam setiap acara Pasola selalu ada turis asing yang datang. Warisan budaya ini merupakan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.